ഹായ് വെൽക്കം ടു റാങ്കൂർ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ അശ്വതി സുമേഷ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വാഴത്തടയും ചെറുപയറും കൊണ്ടുള്ള എരിശ്ശേരിയാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇതൊരു പഴയകാല കറിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വാഴത്തട ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാഴത്തട നമ്മൾ ആദ്യം അരിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് നാരൊക്കെ വരും ആ നാരെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റുക എന്നിട്ട് ആ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ആ പീസിനെ എടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക ഇത് ഈ ഒരു സൈസിനും മുറിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് കനം കൂടാതെ മുറിച്ചെടുക്കണേ അരപ്പിനായിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഒരു എട്ടൊമ്പത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താളിക്കാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഉണ്ടമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു നാലഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ ഞാൻ അതേ കുറച്ച് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മെഷറിങ് കപ്പിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പിലാണ് എടുത്തേക്കണേ ചെറുപയർ പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇതിലേക്ക് വറുത്തിടും എരിശ്ശേരി ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തിടണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതേ രണ്ട് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് തൊണ്ട മുളക് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കും ഇപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പയറൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചെറുപയറൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുപയറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു നാല് വിസിൽ വരെ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പയറങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് ഓടയുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്ന് വേഗണം അപ്പോൾ ഇത് വേഗുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഴത്തടയും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ വാഴത്തടയും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ തൊണ്ട പച്ചവെള്ളവും ചേർത്തെടുക്കാം എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പച്ചവെള്ളമാണ് എൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ വന്നായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് പച്ചവെള്ളവ് കൊടുത്തയച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാവും ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വേഗണം അപ്പം നമ്മുടെ വാഴത്തടയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായി ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ചേരുവകളും മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ജീരകം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം അതായത് ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞ് പോകണ്ട നമ്മൾ അവിയിൽ നിന്നൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ എരിശ്ശേരിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പയർ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പച്ചക്കറിയെ കാട്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പച്ചക്കറിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കണം പയറിൻ്റെ അളവ് ഒരു രണ്ടും ഒരേ ലെവലിൽ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പയറിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അതേ നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിയുടെ അരപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പയർ എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പയറൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഴത്തടയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്താന്ന് നോക്കാം വാഴത്തടയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടണം നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറയാമല്ലോ വാഴത്തട അങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് അങ്ങ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് വേഗണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പയർ ഇതിലേക
അപ്പം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എരിശ്ശേരിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അരപ്പിനായിട്ട് ഒത്തിരി തേങ്ങ എടുക്കരുത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിശ്ശേരിക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ച് തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചിടുമല്ലോ അപ്പോൾ അരപ്പിൻ്റെ തേങ്ങയും വറുത്തിടുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ഒത്തിരി തേങ്ങ ആയി കഴിയുമ്പം ആ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കും ഇപ്പം അതായത് നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ വെന്തും തോന്നും നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വേണ്ടി വരും എരിശ്ശേരി എരിശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് ലൂസ് അല്ല കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കാം അത് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കണേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അമ്മയാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ ചേർക്കാം അതായത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചിടണം പിന്നെ കടുകും കൂടെ താളിച്ചൊഴിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പം എന്തേ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചിടാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ ചിരകി തിട്ടുകൊടുക്കാം ഇത് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ തേങ്ങയുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ മൂപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയെന്ന് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ തീയലിനൊക്കെ മൂപ്പിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ അത്ര അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് മൂക്കേം വേണം ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകണം ഈ തേങ്ങയൊക്കെ മൂപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ തേങ്ങയുടെ വെള്ള ഈർപ്പമൊക്കെ വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ടാവും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് ആവാറായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി അങ്ങ് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂടി ഇരുന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ആയിക്കോളും എന്നാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ടങ്ങ് കളർ മാറിക്കോളും തേങ്ങയുടെ ഇതേ ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ അത് ഞാൻ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എരിശ്ശേരിക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിടുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതേ ഈ ഉഴുന്നൂരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉഴുന്നൂരിപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളകി കൊടുക്കണേ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉണ്ടമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് വറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് വേണം ഉണക്കമുളക് ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വെള്ളയിരപ്പം കഴിയണം നമ്മൾ ഉണക്കമുളക് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല പിന്നെ ഈ തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചിടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കടുക് വറുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ മൂപ്പിക്കാനുള്ള ആ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി മൂപ്പിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടുക് താളിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നെ കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ താളിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നോക്കാൻ മറന്നുപോയി ഉപ്പൊക്കെ മതിയാ നോക്കാൻ മറന്നുപോയി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ മതിയാ നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പാകത്തിന് അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ വാഴത്തടെ എരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ പഴയ കറികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക